Vào ngày 21 tháng 4 vừa qua, Dead Island 2 chính thức trình làng sau 8 năm liền không thông tin gì ngoài những lời khẳng định chắc nịch từ nhà phát triển Deep Silver. Trong suốt khoảng thời gian đó, từ game này đã qua tay đến tận 3 studio cũng như vô số sự thay đổi. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Dead Island 2 mà khiến quá trình ra đời của nó nhiều ra bài như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video hôm nay anh em nhé. Còn bây giờ, ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh, chúng ta bắt đầu thôi nào. Có lẽ mọi người biết đến cái tên Dead Island lần đầu tiên vào năm 2011 với sự xuất hiện của một trong những trailer ấn tượng khó quên nhất. Thực ra thì đây không phải lần giới thiệu đầu tiên. Dự án Dead Island vốn được công bố từ năm 2007 trong sự kiện E3 kèm theo đoạn trailer vỏn vẹn 32 giây cùng cái kết là con số 2008. Ấy thế nhưng, Techland đã quyết định cần phải than ngán con game này kỹ hơn một chút. Thế là game bị delay. Đây là một quyết định đúng đắn bởi sau 3 năm trời rồng rã chờ đợi, đoạn trailer gây được tiếng vang lớn tới mức phải nói là đi thẳng vào lịch sử làng game khi được tung ra. Cái trao lơ này dài 3 phút, chiếu theo phong cách là tu ngược thời gian kể về sự ra đi bắn muối của một cô bé khi đi du lịch cùng gia đình ở đúng cái nơi đại dịch zombie bùng phát với những hình ảnh đầy sống động, chân thực về thảm họa zombie không kém như bộ phim Hollywood nó đã khiến game thủ phải đứng ngồi không yên Dĩ nhiên là vẫn có lời chỉ trích việc sử dụng hình ảnh một bé gái để thao túng tâm lý như này Nhưng mà tù chung lại, đây vẫn là thành công rất lớn với Dead Island và đội ngũ Techland Tuy nhiên, một điều cần chú ý là đoạn treo lơ này được thực hiện bởi Asus Production, một studio chuyên làm phim Hàn Quốc. Và các bạn hiểu vấn đề đấy. Đây là cái treo lơ này chẳng có sự tương đồng gì với game cả với mặt hình ảnh lơ game lây. Cụ thể thì tựa game không phải như một chuyến tàu lượng đầy cảm xúc với những đứa trẻ zombie mà nó giống như là kết quả của mối tình giữa Left 4 Dead và Borderlands thì đúng hơn. Theo George Lash, giám đốc marketing của Deep Silver chia sẻ, chẳng mấy ai lại bắt đầu dự án game với đoạn treo lơ si chai mà làm lộ cấu hình của game cũng như là chút trải nghiệm trong game. Tôi nghĩ là gamer cũng tự biết rõ một đoạn teaser CGI hoàn toàn không phải trăm phần trăm được lấy ra từ game này Thế là ý ông này không lấy ra từ game thì treo lơ này không có dựa trên game mà game nó dựa trên treo lơ à? Trả lời cho những lời chỉ trích từ việc treo đầu dê bán thịt chó này Giám đốc của Deep Silver là Guido X Mayer chia sẻ Chúng tôi làm rất nhiều treo lơ về cảnh trong game nên việc gắn mát treo lơ CGI này gây nhầm lẫn rất là lỗ bịch Có lẽ đã rút kinh nghiệm nên sau đó ít lâu vào tháng 5 2011 một đoạn treo lơ mới của Dead Island được tung ra đã gây ảo tưởng và cảm xúc không kém gì lần đầu nhưng được cái là họ thêm thắt nhiều ảnh trong game thay vì là cgi từ đầu đến cuối nhằm mua đắp việc trả lời một đằng game một nẻo thì game lấy đá lần khá ấn tượng với những pha cơ bắt cần chiến dữ dội hệ thống crafting cực kỳ đa dạng mod vũ khí cực kỳ nhiều cùng với cơ chế nhập vai nâng cấp sức mạnh nhân vật theo cây kỹ năng cụ thể chúng ta được chọn điều khiển một trong bốn nhân vật chính và mỗi người có những kỹ năng quyết định chiến thuật cơ bắt khác nhau logan thì chuyên vũ khí ném bena thì vũ khí tầm xa siang thì chuyên vũ khí sắc nhọn còn sambi sử dụng vũ khí dạng cùn Mỗi nhân vật có số lượng kỹ năng và chiến thuật tương đương khác nhau để tàn sát zombie Điều này giúp tôi kéo giá trị chơi lại nhiều lần Đáng chú ý nhất có lẽ là việc rapper Sambi Anh em không nghe nhầm đâu Rapper trong một game kinh dị Và có một MV hẳn hò với ca khúc Who Do You Voodoo Nhân vật này được yêu thích đến nỗi để quảng bá cho Dead Island Riptide Phiên bản MV Larson nhân vật này được cho ra mắt cùng ca khúc mang tên No Room In Hell Với việc phần cốt truyện gần như không tồn tại Thì điểm thú của Dead Island là tính năng co-op trong game cũng như Left 4 Dead, cách tận hưởng cho chơi này tốt nhất là gom lũ bạn lại, lập thành một đội và quẩy Tất cả những điều trên đã đem về cho Deep Silver danh số tướng với 5 triệu bạn được bán ra sau hơn một năm đã mắt Con số rất đáng nể với việc đây là một game xếp loại 17 cộng, tức là chỉ dành cho người lớn Các bạn biết rồi đấy, các nhà sản xuất thì luôn luôn muốn khai thác lặp đi lặp lại triệt để sự thành công và Deep Silver cũng không ngoại lệ. Chỉ 6 tháng sau khi Dead Island xuất hiện, nghe tức phần hậu bản được công bố với tên Dead Island Riptide, cho chơi được ra mắt một năm sau. Vào tháng 4 2013, cho ai thắc mắc làm sao game lại có thể xong nhanh thế này thì thật ra rất đơn giản. Tuy là phiên bản mới nhưng game vẫn cấu hình cũ, engine cũ, cốt truyện ngắn hơn và lại kèm theo một trailer đầy lâm ly bi đát chẳng liên quan cái mặt gì đến gameplay. Những nội dung thú vị nhất trong phiên bản này chỉ gồm nhân vật mới là John với khả năng sử dụng vũ khí cận chiến đeo tay, tăng ngưỡng mắt cấp, mở rộng cái kỹ năng của các nhân vật. Ngoài ra, phiên bản này còn cho phép anh em bắt cấp một file nhân vật bất kỳ từ phần game gốc để chơi trong phần mới này, cùng với một số vũ khí khác nhằm khiến việc giao chiến với zombie trở nên thú vị hơn. Về tổng thể thì Dead Island Riptide làm khá ổn trong việc trở thành hậu bản của phần game trước, nhưng nó vẫn gây tranh cãi và nhiều kiến trái chiều xoay quanh việc câu chuyện bị thuyên giảm. Những lỗi bất do cấu hình hay là hiệu suất vẫn ám từ bản gốc sang Riptide. Nhiều người cho rằng nó xứng đáng với danh nghĩa một bản DLC hơn là phần game riêng biệt. Anh em biết vì sao lại như vậy không? 
Theo như designer Techland là Marseille Binkowski chia sẻ thì ngay từ đầu quyền sở hữu thương hiệu Dark Island đã là của hãng phát hành Deep Silver nên dù game là của Techland, ý tưởng là của Techland nhưng họ không thể nào có cửa tranh chấp với ông chủ chưa hết hãng phát hành này còn nghĩ ra hàng loạt ý tưởng để khai thác cái răng trai đến island đến nỗi techland không thể chấp nhận nổi thế là phiên bản deep tai phải tung ra cách vội vã còn studio này chia tay đi server tìm một hướng đi khác cho tương lai theo lời của designer marcel binkowski chia sẻ rằng luôn luôn có một xung đột giữa đội ngũ phát triển và nhà phát hành nhưng đối với chúng tôi nó hóa ra lại tốt bởi vì tụi tôi bị buộc phải suy nghĩ ra ai bị mới chúng tôi không thể làm ra dead island 2 và sửa tên là xong mà nó phải là cái gì đó mới và độc đáo nó khá khó tôi muốn một phiên bản hậu truyện chính thức nhưng tại thời điểm này việc đó đã được quyết định chỉ hai tháng sau khi dead island retire ra mắt tết lên đã mang tới ea hai nghìn một cuộc chơi kết hợp tất cả những yếu tố hay nhất từ dead island cộng thêm yếu tố sinh tồn cùng với lối di chuyển ba cu độc lạ mang tên đàn lai thứ thay đổi đáng chú nhất lần này là việc nhà phát hành đổi sang vnr sau này khi nó bắt vào năm 2015, Dying Light đã rất thành công, thậm chí còn giúp Techland đẻ ra Dying Light 2 7 năm sau. Sau khi tung ra hậu bạn Riptide, Techland chính thức vứt bỏ đứa con của mình để theo đuổi đam mê. Tương nhiên như đây là kết thúc dành cho series này khi không thể nào lên được số 2, dù rất thành công. Thế nhưng, Deep Silver vẫn quyết định tìm cách thực hiện phần 2. Đồng thời, ngoài phần game chính thức, hãng này còn không giấu giếm tham vọng đưa Techland trở thành một thương hiệu giải trí. Trong khoảng thời gian sau khi bản 1 tung ra đến nay, một số spin-off khác liên quan tới thương hiệu này được ồ ạt phát hành, cụ thể là Escape Dead Island 2014. Game phi lưu góc nhìn thứ ba với câu chuyện kể về vật chính có tên là Clip Calo, người cố gắng điều tra sự mất của cha mình. Dead Island Epidemic 2014, game MOBA free to play, nơi người chơi điều khiển nhân vật chiến đấu với nhau bằng cách sử dụng những kỹ năng đặc biệt và vũ khí đặc trưng của thương hiệu Dead Island. Dead Island Retro Revenge 2016, game hành động side scroller với đồ họa pixel art và lối chơi tương tự Z Max Zorai. Dead Island Survivor 2018 Game Mobile thể loại Tower Defense nơi người chơi phải xây dựng và phòng thủ căn cứ của mình khỏi đám zombie tấn công Ngoài ra thì còn một số truyện tranh tiểu thuyết Dead Island được xuất bản Thậm chí là thương hiệu này được hãng Alliance dự định chuyển thể thành phim vào năm 2011 Nhưng đội phim đâu không thấy Chúng ta cùng trở lại với Dead Island Sau khi bỏ nhiều công sức tìm kiếm Cuối cùng, Deep Silver có được cho mình một ứng cử viên để thay thế Techland Studio đến từ Đức, Jaeger Thành lập vào năm 1999, sản phẩm trước đó của họ là một game cùng tên với studio là Jaeger vào năm 2003 và chơi bắn súng Spec Up The Line. Liệu một nhà phát triển với sản phẩm FPS và câu chuyện đắt điếp như thế sẽ có thể đưa cái tên Dead Island đi xa hơn chăng? Câu trả lời là không, bởi vì cả Jaeger lẫn Deep Silver không thể tìm được tiếng nói chung về hướng phát triển của Dead Island 2. Cụ thể, Jaeger cho rằng về mặt nội dung của tựa game gốc đã quá cồng kềnh, nhưng bù lại, tính năng Multi Player làm nổi bật hơn cả. Vì vậy họ quyết định sẽ loại bỏ hoàn toàn công truyện ở phần 2 tăng số lượng người chơi từ 4 thành 8 nhưng số lượng nhân vật chỉ có 4 tức là một team 8 người sẽ có 4 cặp sinh đôi cùng với game play xoay quanh việc thi đấu cạnh tranh giữa người chơi với nhau trông không khác gì cuộc chiến chiến thắng chính điều này dẫn tới tranh cãi với Discover đến tháng 7 2015 hãng này chính thức rút thẻ đỏ với dự án Dead Island 2 của JG với lý do là không thể tỏa hiệp với nhau nghe thì có vẻ đề ra vu đúng không cứ tưởng sự kiện trên là dấu chấm hết cho Dead Island 2 bất ngờ vào tháng 3 2016 tin tức cho biết studio trúng thầu dự án này tiếp tục là Sumo Digital lại là một studio khá nhỏ với tác phẩm nổi tiếng nhất là Little Big Planet 3 Ngoài ra thì họ toàn làm game tennis và đua xe chứ chưa hề nhúng tay vào hành động và bắn súng Chúng tôi rất trông chờ sẽ vượt qua mong đợi của người hâm mộ với một thiết kế tham vọng mà Sumo tự tin sẽ đưa thể loại thành động zombie đầy máu me lên tầm cao mới Phiên bản Dead Island 2 của Sumo Digital rõ ràng cũng là một dự án zombie khi mà studio Anh Quốc này được giao trách nhiệm xây dựng trên cơ sở công việc của JG và đáp ứng các kỳ vọng của Discover Tuy nhiên, đó chỉ là tình đồ mà thôi Bởi vì có rất thông tin công khai về những gì xảy ra với Dead Island 2 trong 3 năm với Sumo Sau khi tin tức về việc tiếp nhận Dead Island 2 Thì cả studio lẫn hãng phát hành im re suốt 3 năm liền Không có bất kỳ trailer hay update nào cả Thực ra thì ở thời điểm đó, phần lớn người mò đã dần quên mất hoặc tư bỏ hy vọng vào Dead Island 2 Chỉ còn sót lại một số ít dị nhân vẫn đặt niềm tin vào sự tính của Deceiver Rằng hàng cũng sắp về rồi, ráng chờ thêm tí nữa thôi Nhưng mà đây là lúc bọn họ nhận ra họ đã lầm to Vào tháng 8 2019, Sumo Digital chính thức xác nhận kết thúc công việc cho dự án Dead Island 2 Dan Buster Studio, đơn vị cây nhà lá vườn của Deceiver sẽ tiếp nhận và tiếp tục công việc phát triển cho chơi này có nghĩa là sau khi bị Techland ruồng bỏ, trò chơi này qua tay từ Jaeger, Sumo, rồi cuối cùng là Dam Buster. Trong một tuyên bố cho IGN, Sumo Digital cho biết rằng việc chuyển nhượng này đã được lên kế hoạch trong thời gian dài và không ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh hoặc tương lai tài chính của họ. Đồng thời, Sumo Digital hy vọng rằng Dead Island 2 sẽ được phát hành thành công. Kiểu như anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc. Chúc anh trai may mắn trong l
mỗi mùa xuân trôi qua mùa hè lại tới thì cả về cách kể chuyện game này cho đến đồ họa trò chơi đều dần dần tiến lên một bước nhiều game xưa là tuyệt phẩm là sát thủ phần cứng thì chỉ sau ít lâu trở nên bình thường thậm chí nó mà lâu lâu chút nữa là vừa xấu vừa dở không ít trường hợp game phát triển nhiều năm đi lây liên tục cuối cùng ra mắt thất bại thảm hại vì game lây vẫn đồ họa quá cũ kỹ như dai katana hay là đút nút cầm forever Sau 3 năm im hơi lặng tiếng, đùng một cái, tháng 8 2022, một trailer CGI được tung ra để đánh dấu sự trở lại chính thức của Dead Island 2. Không phải do Tubi quan đâu, nhưng nhìn cảnh này liên tưởng tới sự kiện 2015 thiệt. Đây là tôi còn chưa nói đến cái thông báo delay, được dời sang 28 tháng 4 2023 từ Deep Silver, làm bao người cảm thấy hình như cái này mình gặp rồi á. Tuy nhiên, để đảm bảo uy tín, nối tiếp thông báo trên là vô số bài đăng liên quan nội dung trong game, như những cái nhìn đầu tiên về game, lô diện các nhân vật, vũ khí, thậm chí liên tiếp ba đạn trailer bổ sung. Tất cả việc làm trên là muốn đảm bảo với game thủ rằng lần này chắc chắn các bạn được chơi không thêm 3 năm nữa đâu, tin tôi. Dưới đúng lời hẹn, thậm chí là sớm hơn một tuần, Dead Island 2 được mắt chính thức vào ngày 21 tháng 4, 2023. Trước khi chúng ta đến với các lời bình luận khen chê cũng như là đánh giá siêu phẩm này, hãy cùng tôi điểm công số lời chia sẻ đến từ David Stanton, giám đốc của Studio Dabuster anh em nhé. Ông cho biết lúc nhận dự án, mình và đội ngũ không lo lắng về việc áp lực của việc nó đã được phát triển trong 6 năm. Theo đó, Dumbuster suy nghĩ nhiều hơn về sự tôn trọng và sự ổn định thương hiệu bởi vì độ nổi tiếng của phần nghiệp gốc. Ông cho biết, nhiều người nhớ về cái trò chơi Dead Island phần đầu tiên và Deep Time và có rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp về chúng. Vì vậy, rõ ràng bạn muốn tôn vinh nó và vượt qua cái giới hạn. À, chú hai ơi, uống nước không? Giọng chú hai hơi khàn á. Một điều cần phải làm rõ là Dead Island 2 hiện tại trên kệ không phải là thứ bắt đầu phát triển tại dạng G. Mặc dù Dumbuster có quyền truy cập vào các phiên bản trước đó, nhưng họ quyết định bắt đầu lại từ đầu vào năm 2018 với chỉ cái bản đồ thành phố Los Angeles là được giữ lại hoàn toàn mà thôi. Stanton nhấn mạnh rằng Dumbuster quyết tâm đưa ra tầm nhìn riêng của mình về trò chơi này. Thực tế và đó là do tại sao rất ít, gần như là không có bất kỳ cái gì về trò chơi được tiết lộ cho khi nó chính thức được giới thiệu tại Gamecom 2022. Ông chia sẻ rằng Chúng tôi muốn đợi cho đến khi có điều gì đó tuyệt vời để cho thấy rằng nó là thật Bạn có thể chơi để giảm bớt tất cả cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề này Có vẻ nước không giúp được chú hai ha Có rất nhiều trò chơi về zombie trên thị trường Kể từ khi đá lần 2 được giới thiệu lần đầu tiên Như The Lab Ú, Sự hồi sinh của series Resident Evil, Dagon Kubelay Tyson, Loạt game Zombie Army của Rebellion, Dead Rising 4, chế độ zombie trong Call of Duty và Dying Light 1, 2 Vậy nên làm thế nào sản phẩm của Dan Buster có thể hy vọng nổi bật như phần đầu tiên Satan trả lời rằng Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó bằng câu hỏi khác Đấy, là bạn có bao giờ muốn đấm thẳng mặt zombie hay chưa? Nếu câu trả lời là có, thì Dead Island 2 là trò chơi dành cho bạn Quảng cáo là thế, hấp dẫn là thế Liệu những điều Staten nói có thật hay không? Anh em hãy cùng tôi điểm con số đánh giá ban đầu anh em nhé Dead Island 2 đang nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng Từ gameplay chặt chém đã tay, cấu hình đẹp cho đến nhân vật hài hước Kèm theo đó là số điểm 75 trên Metatix tại thời điểm tôi làm video này Theo IGN, Dead Island 2 có đồ họa rất đẹp, ấn tượng nhưng thiếu sự sáng tạo đáng kể Tuy vậy, nó vẫn là trò chơi, chơi vui nhộn vài hước và khá là đáng chơi Vào trong từ game này, người chơi được chọn một trong sáu nhân vật chống lại virus trong chuyến bay bị đổ bộ vào thành phố hỗn loạn ở California Một mình hoặc là cùng hai người chơi khác, bạn sẽ phải chiến đấu với đám zombie trong suốt 30 giờ chơi từ game này có số điểm mạnh như đoạn hội thoại hài hước và các nhân vật khá là thú vị Tuy nhiên là thiếu sự đột phá trong việc xây dựng câu chuyện Đồng thời lượng vũ khí trong game không đa dạng và độc đáo như những trò chơi khác Cùng thế lại của nó như Dead Rising Theo báo PC Gamer, vấn đề lớn nhất của họ đối với Dead Island 2 Là một lập gameplay gồm lấy vũ khí, giết sát sống, vũ khí bị hỏng, tìm vũ khí mới Giết sát sống, vũ khí bị hỏng, rồi bạn lại đi tìm vũ khí mới Và quá trình đó cứ lặp đi lặp lại cho khi hết game Trò chơi này không có thế giới mở như các bạn mong đợi Theo đó, bản đồ được chia thành 10 địa điểm khác nhau mà bạn có thể di chuyển giữa chúng Khi người chơi đã hoàn thành câu chuyện chính tương đối là ngắn và vét hết những nhiệm vụ phụ Tất cả những gì còn lại để bạn chơi là di chuyển đến một trong những khu vực này Và bắt đầu giết sát sống những thứ được spawn ra vô hạn cho khi bạn buồn chán và thác game thì thôi Hơn hết, Dead Island 2 không có cài đặt độ khó Vấn đề đây không phải là bởi vì nó quá khó mà là do độ khó trong trò chơi này không đồng đều Cụ thể là ở đầu game, từ game này khá là khó Các bạn phải tìm vũ khí, tìm đồ hồi máu để sống sót Nhưng khi các bạn mở khóa được súng, từ game này không khác gì tấu hề cả Nó dễ một cách bất thường Dumbuster tăng số lượng boss trong game như cách để cân bằng lại sự bá đạo của súng Nhưng trước họng súng, chúng sanh bình đẳng Thế nên game nó vẫn cứ dễ mà thôi Sau 10 năm trời bị truyền đi truyền lại Cuối cùng, đây là hai đứa mắt như một lời tri ân đến những fan dòng game trên dị này Game có thể hay hoặc là chưa hay tùy theo quan điểm mọi người Nhưng theo tôi, ít nhất thì nó vẫn giữ được những giá trị vốn có của
swear to God, I've been at it for a minute Climbing to the top and this music was my ticket Found a way to grind, turn a passion to a business No limit, I'ma get it, having millions as a witness all oh, I'm addicted to winning, living up every single day I will be fighting and building up in a million different ways I don't think I can stop, I think I need the chase I love the race and I'm running till I'm first place